सो गाइज वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी जी टॉक्स सो ये रिक्वेस्ट ये वीडियो इस बेसिस रिक्वेस्ट जो मैं भी काफ़ी दिनों से यू नो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड दिस पर्सन जो इस टॉपिक के बारे में बात कर सके यू नो हमने एथलीट्स को इंटरव्यू कराया है वीव टॉक्ट अबाउट पीपल जनरल पीपल जो अपने उन्होंने अपने एक्सपीरियंसिस फिटनेस जर्नी शेयर करें लेकिन आज का जो टॉपिक है ना और आज की जो गेस्ट हैं ही इज़ अ डॉक्टर इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन्होंने अभी फिनिश कराया और ये एम्स में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं अब इनके पास तो काफ़ी केसेस आते होंगे जिसे कहते हैं ना चाहे वो ड्रग एब्यूज़ के हों चाहे वो बॉडी बिल्डर से रिलेटेड हों और जिसे कहते हैं तो ही कैन शेयर अ लॉड ऑफ इन्फॉर्मेशन और इनकी इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और इन्हीं की जर्नी भी जानेंगे कि ये डॉक्टर कैसे बने बहुत तगड़े हैं ये मतलब ये डॉक्टर लगते नहीं हैं बट ये बहुत एक्चुअली ही इज़ अ बिग गाय उनकी भी अपनी स्टोरी है कि वो लीन थे लीन से बड़े यू नो बिग हुए क्या उनकी स्ट्रगल रही है वो भी जानेंगे बट ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है टू गेन इनसाइट जानने के लिए कि क्या क्या इंस्टेंसेस होते हैं यू नो जो हॉस्पिटल्स में आते हैं जो रिपोर्ट आउट नहीं होते और जो बॉडी बिल्डर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और आप उन प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू डॉक्टर डॉक्टर हितांशु शर्मा राइट सो वेलकम टू द शो डॉक्टर पहले डॉक्टर राइट हाँ जी थैंक यू सर सो डॉक्टर बहुत छाए हैं बहुत शर्मीले हैं बट दैट्स ओके सो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब तो मैं बुला ही सकता हूँ तुम्हें राइट सो इसी साल तुमने पूरी करी अपनी एजुकेशन लास्ट ईयर इससे पहले सर 2017 एंड अब तुम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो एम्स के सो अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताओ पहले सर आई एम एन इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर सर आई एम प्रैक्टिसिंग इन एम्स हॉस्पिटल न्यू डेली तो सर उससे पहले सर आई क्लियर माई एम बी बी एस एग्जाम एंड देन आई गॉट सीट इन टू इन टू दिस हिंदी में बात करें हाँ सर या श्योर तो सर उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आई वॉज वेरी लीन एंड थिन मैं बहुत पतला हुआ करता था क्योंकि सर स्टडीज़ का लोड इतना होता है कि वो प्रेशर जो है सारा डाइट वगैरह आप नहीं कंटिन्यू कर सकते अब क्या हुआ कि सर फर्स्ट ईयर हो गया सेकंड ईयर से फिर मेरा रूममेट रूममेट है सर मयूर गौतम तो उसने क्या किया कि ही स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स तो उसकी सर फिजिक अच्छी निकलने लगी वो सर हरियाणा से था गाँव से था सो सर उनका सर वैसे भी सर थोड़ा होता है तो उनकी सर फिजिक अच्छी निकलने लगी तो मैंने भी अपने आप को देखा कि मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़ तो सर मैंने शुरू किया तो सर हमारे जिम में एक ट्रेनर हुआ करते थे तो उन्होंने पहले दिन ही मेरे को थोड़ा सा मिसगाइड किया उन्होंने बोला आपको फिजिक बनानी है मैंने कहा हाँ जी भैया बनानी है तो उन्होंने कहा था कि आपको ना उन्होंने डब्बे सजा रखे थे तो उन्होंने कहा ये वाला प्रोटीन है इसको आप लो इससे आपकी ना फिजिक निकल के आएगी मैंने कहा अच्छा मैंने भी सुना है कि मतलब बिना डब्बे के बॉडी नहीं बन सकती तो उन्होंने कहा ठीक है तो सर मैंने तब तो सर पॉकेट मनी देते थे घर वाले इतनी ज़्यादा सैल वो नहीं होती थी सर कोई इनकम नहीं था तो मैंने सर परचेज़ कर लिया वो और उसके बाद सर क्या हुआ कि मैंने जैसे उसको यूज़ किया सर रिजल्ट्स शो होने लग गए सर बाइसेप्स फूल गई ट्राइसेप्स मतलब अलग से पूरा सारा बॉडी बफ्ड अप हो गई तो सर पहले लीन हुआ करता था तो एकदम से सब देख रहे कि इसके अंदर बहुत चेंजेस आ गए और सर आई वॉज़ वेरी प्राउड कि हाँ ये चीज़ हो रही है लोग मतलब क्लास में जा रहा हूँ तो मतलब सारे लेक्चर थिएटर में जा रहा हूँ तो सारे टीचर्स मेरे को प्रेज़ कर रहे हैं बच्चे देख के हंस रहे हैं मतलब एक अंदर से प्राउड प्राउड फीलिंग होती है तो उसके बाद क्या हुआ सर कि जैसे जैसे मैं उसको यूज़ करता गया तो एक महीना दो महीना तीन महीना साइज अच्छा खासा था मैं रोज़ अपने पापा को फ़ोन करके कहता था पापा आज मेरा तेरह इंच इंच का डोला हो गया अगले हफ्ते बोल रहा हूँ पापा साढ़े तेरह इंच का डोला हो गया तो थोड़ा सा पापा को भी लगा इस चीज़ में कि यार इतनी जल्दी कैसे साइज़ बढ़ रहा है इसका तो उन्होंने मेरे को स्पेशली फ़ोन पे बोला कि ये चीज़ जो है एक बार देख लो कोई गलत तो नहीं रहा मैंने कहा नहीं ट्रेनर सर ने बोला है वो ऐसे गलत थोड़ी बोलेंगे तो छः सात महीने ऐसे निकल गए अब क्या हुआ सर मैं सेकेंड ईयर में जब आया तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी तो उस उसके अंदर ना सर एक स्पेशल टॉपिक था स्टेरॉयड्स के ऊपर तो आई रेड दैट होल चैप्टर तो उसके अंदर जो जो चीज़ें उसके अंदर आ रही थी वही चीज़ें मेरे अंदर साइड इफ़ेक्ट्स आने लग रहे थे मतलब जैसे पिम्पल्स हो जाना फेस पे पस वाले पिम्पल्स पीछे बैक पे पिम्पल्स हो गए ये सारा वही सिक्स सेवन मंथ के अंदर चल रहा है सर सब कुछ पिम्पल्स हो जाना एकदम से ही बफ्डअप हो जाना तो मैंने कहा अरे ये तो चीज़ गलत है मैंने उस डब्बे को जितना बचा था मैंने फेंक दिया और मैंने कंप्लेन करी फिर वहाँ हॉस्पिटल अपने कॉलेज डिपार्टमेंट में कि ये ऐसे फेक सप्लीमेंट्स यहाँ पे और जूनियर्स को भी और सीनियर्स को भी खिला रहा है तो उन्होंने एक्शन लिया उसने उन उसको तो हटा दिया अब जब मैंने वो डिसकन्टिन्यू किए सर तो क्या हुआ मेरा साइज़ बिल्कुल गिरी आई वॉज बैक टू नॉर्मल मैं बिल्कुल वही लीन एंड थे हाँ जी
तो सर इस चीज़ में बहुत फील हुआ फिर मैंने कहा फिर मैं सर डिप्रेस भी हुआ इस चीज़ में कि यार ये चीज़ तो बहुत गलत हुई तो मैंने फिर दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट किया मैंने कहा आप ऐसे बंदे से प्रो ऐसे बंदे से डब्बे लूँगा जो थोड़ा मतलब अच्छी तरह गाइड करे फिर मैं सर अपने कॉलेज के पास ही एक मेडिकल स्टोर था वहाँ पे गया मैंने कहा सर ऐसे ऐसे सर डब्बे होते हैं तो उसमें ना मिलावट वाला होता है तो आप मेरे को ऐसा बताओ जो नॉर्मल हो जिसके अंदर कुछ मिला हुआ ना हो तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास है उन्होंने भी उसका भाई एक निकाल के दे दिया कि ये लो और उससे डबल प्राइस पे मैंने कहा प्राइस डबल है तो हो सकता है चीज़ भी अच्छी हो मैंने फिर से खाना शुरू किया वो फिर से ही सर वही सारी कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स आने लग गए मेरे अंदर मतलब ओवर एग्रेसिवनेस आने लग गई सर मेरे को रात को नींद नहीं आती थी पसीना बहुत ज़्यादा आता था और बैक पे पिंपल्स फिर उसको मैं समझ गया ये भी फेक है मैंने उसको उठा के फेंक दिया फिर मैंने वो जो बंदा था ना वो इतने प्यार से बोलता था मेरे से कहता था कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं आप यूज़ करो इसको मतलब जैसे प्रॉपर एक बिजनेस पर्सन होता है ना बिल्कुल सर वैसे बोलता था मुझे तो तुम डॉक्टर थे राइट और तुम डॉक्टर पढ़ रहे थे तो इसको फिक्स कैसे करा और ये नेचुरली बॉडी कैसे यहाँ तक पहुँचाई सर उसके बाद सर फिर जब ये चीज़ें मेरे को पता चल गई मैंने इस चीज़ को कहा कि ये प्रोटीन तो यूज़ ही नहीं करने हैं कुछ भी ऐसे क्योंकि सात आठ महीने का स्ट्रगल फेस था मैंने यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी इस चीज़ को आई मूव्ड ओवर आई वॉक्ड ओवर टू दिस नेचुरल डाइट मैं सर दिन का कम से कम मैं सात आठ मील लेता था जिसके अंदर तीनों चीज़ें काब्स प्रोटीन्स एंड फैट्स तीनों चीज़ें मैं इंक्लूड करता था अगर मैं हॉस्पिटल में भी हूँ तो मैं उस समय पेशेंट्स को बोल देता हूँ अभी पाँच मिनट बाद आना वहाँ के गार्ड को भी पता है कि हाँ ये डॉक्टर साहब अभी जो है खाना खाएंगे इसके बाद ये दोबारा से ओ पी अपनी शुरू करेंगे भाई साहब अगर कोई पेशेंट आ जाए तब तक सर वो जब इमरजेंसी केस नहीं होता तो सर नॉर्मल केस होता है जैसे ओ में दिखवाने के लिए आ रहे हैं तो उनको पता होता है कि हाँ डॉक्टर साहब का एक फिक्स टाइम है तो अपना डब्बा खोलेंगे लंच खोलेंगे तो उसके बाद वो खाएंगे उसके बाद फिर वो फिर से अपनी शुरू करेंगे डब्बे में होता क्या उसमें सर उसके अंदर तीन बॉइल्ड एग्स फुल एग्स मैं जितने भी एग्स खाता हूँ मैं फुल एग्स खाता हूँ मैं वाइट नहीं खाता सिर्फ मैं योग के साथ खाता हूँ क्योंकि एक्चुअल में योग के अंदर हेल्दी फैट्स वगैरह होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बनाते हैं और इसके अंदर ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स भी होता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है लोगों को ये नहीं पता कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर डाउन करता है तो ये चीज़ होती है सर तो मैं सर तीन बॉइल्ड एग्स लेके जाता हूँ और साथ में मैं मेज मे स्वीट कॉर्न और साथ में चावल तो सर यही ऐसी ही डाइट मेरी सारे दिन में दिन में सात बार रहती है और रात को सोते समय मैं कम से कम आधा किलो चिकन और उसके साथ दूध का एक गिलास ताकि स्लो एब्जॉर्प्शन हो दूध के साथ उसका चिकन का वो खा के सोता हूँ के सी हाँ जी के मतलब एक नेचुरल तरीके से मैंने के सी ने इसको बनाया वाह मैन दिस इज सुपर बेहर ये तो तुम पहलवान ही हो गए मतलब पूरे नेचुरल पहलवान बट अब ये बताओ अब तो तुम डॉक्टर हो एंड योर स्टोरीज ऑल्सो सबसे सब लड़कों की होती रही है कि किसी न किसी को धोखे मिलते हैं हम सीखते हैं अब तुम्हारे पास वो केसेस तभी तुम्हारी फील्ड क्या इमरजेंसी ड्रग राइट तो कैसे केसेस आते हैं तुम्हारे पास यूजुअली सर केसेस वैसे तो लोग बताने से डरते हैं इस चीज़ को कि मेरे को सर ये है ये है वो अपनी सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताएंगे वो तो मुझे दिख जाता है जैसे कोई पेशेंट सामने से चल के आ रहा है मैं देख लेता हूँ इसको गाइनो है तो मैं समझ जाता हूँ उसकी वेंस फुली हुई है मैं समझ जाता हूँ कि ये कुछ कोई ना कोई ड्रग्स ले रहा है तो मैं फिर उससे अकेले में जाके पूछता हूँ तो मेरे को बताता है हाँ सर मैं ऐसे ऐसे ले रहा हूँ तो मैं उसको एडवाइस करता हूँ बाकी उसका मानना ना मानना उसके ऊपर है तो ठीक है माने ना माने मेरा उसको कुछ नहीं सर केसेज ऐसे आते हैं मेरे पास कि मेरे पास एक केस मतलब हर महीने आता रहता है एक केस आया मेरे पास कि उन्होंने बोला कि मेरे ना बटक्स में इन्फेक्शन हो रहा है आप एक बार देखो मैंने जैसे ही उसको पजामा उनका लो डाउन किया थोड़ा सा तो मैंने देखा सर एप्सेस बनी हुई है बहुत ज़्यादा तो पता चल रहा था कि पिन प्रिक की निडल जो प्रिक होती है उस उसकी वजह से एक्सेस हुआ है तो फिर मैंने उससे पूछा सर बॉडी इनकी होती नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल पतले पतले से होते हैं दुनिया भर के स्टेरॉयड्स ले लेते हैं पता नहीं किस गुरुजी से किस से मतलब सुन के पूछ के ले लेते हैं उसके बाद जो है ऐसी बीमारियाँ ले आ जाते हैं तो सर लिटरली वो जो एप्सेस था सर उसमें से स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा और वाइट कलर का ना होकर डिस्चार्ज उसमें येलो कलर का डिस्चार्ज निकल रहा था यानी बहुत पुराना डिस्चार्ज वो उसमें से ऊज आउट हो रहा था इसका मतलब वो बहुत पहले से इस चीज़ को कर रहा है और नीडल प्रिक के काफ़ी सारे निशान थे इसका मतलब वो रेगुलर बेस पे इस चीज़ को कर रहा है तो उसकी जो एप्सेस थी वो बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो गई थी मतलब एक क्रिकेट बॉल साइज़ आप समझ लो तो सर एक हमारा प्रोसीजर होता है इसको एप्सेस को हम ड्रेन आउट करने के लिए हम एक प्रोसीजर यूज़ करते हैं इंसीजन एंड ड्रेनेज तो इंसाइज करके वहाँ से ड्रेन आउट करते हैं हम सबसे पहले उसको
बंदा एक बार आपके पास आया ना तो आपके पास रेगुलर विजिट पे आएगा वो जो स्टेरॉयड वाला बंदा होगा और तो रेगुलर विजिट पे हम ऐसे क्लीनिंग करते हैं उसकी अब कुछ केसेस ऐसे आते हैं सर जैसे उसके पीछे एप्सिस बन गया क्या होता है कि पीछे सर एक लेग जो हमारा कंपार्टमेंट होता है सर ये पीछे तो कंटिन्यू होता है उसने बताया नहीं वो बस करता चला गया तो उसका पीछे पीछे धीरे धीरे पस जो है नीचे थाइज में चला गया थाइज से फिर नीचे चला गया तो ये होता है सर फिर कि मतलब जैसे उसकी ना पैर में उसको झंझनाहट फील होने लगती है नर्व कंप्रेशन होते हैं मसल मसल टेंडरनेस वगैरह बहुत ज़्यादा पेन होता है उसके तो उस चीज़ में सर एप्सिस ड्रेनिंग भी कुछ नहीं कर सकती उसमें सर पूरा काट के ही सब कुछ निकालना पड़ता है बहुत सर बहुत टिपिकल केसेस आते हैं ऐसे एक बार सर एक पेशेंट आया मेरे पास वो काफ़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ था इम्यूनिटी इसकी अच्छी नहीं थी दूसरा ही वॉज ऑन मतलब यही सर आई आई एम लगा रहा था सर वो और उसके बाद सर क्या हुआ कि आ, उसके उस इम्यूनिटी कम होने के साथ साथ ही वॉज डायबिटिक ऑल्सो तो मतलब आप समझ सकते हो तीस पैंतीस साल का लड़का डायबिटिक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और उसके बाद उसने इंजेक्शन वगैरह लगा रखे थे तो उसकी वजह से जब ये कंडीशन तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती है ना जब डेडली ट्रायड बन जाता है तो क्या होता है सर कि पैर बिल्कुल काम करना बंद कर जाता है एक कंडीशन होती है जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं तो गैंग्रीन उसके पैर में मेरे को लगना शुरू हो गया था कि इसके पैर में है वट इज़ दैट कंडीशन क्या होती है वो सर गैंग्रीन होता है एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ की ना मतलब आप ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो उसके बाद मतलब जो आपका जो भी लिम्ब जो आपका अफेक्टेड अफेक्टेड लिम्ब होता है वो आपको एम्प्यूटेट ही करना पड़ता है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जहाँ से भी आपका गैंग्रीन शुरू हुआ वहाँ से आपको एम्प्यूटेशन करना ही पड़ता है और उस उसके भी दो तीन सेंटीमीटर ऊपर से क्योंकि आपके जो बैक्टीरिया है वो वहाँ तक तो पहुँच गए हैं उससे ऊपर उन्होंने कॉलोनी बना ली है तो वहाँ से आपको ऊपर से उसको काटना पड़ता है तो एक केस ऐसा भी आया था मेरे पास जिसमें मेरे को नी से नीचे काटना पड़ा था एक का पैर तो जिसने गलत तरीके से अपने आप को इंजेक्ट करा सोगा इस अगर आप थोड़े टेक्निकल हो रहे हैं तो कोई टेक्निकल नहीं बहुत सिंपल है जो लड़के होते हैं वो उनको नॉलेज तो होती नहीं है कुछ भी लगा लेते हैं ट्रेनर्स होते हैं वो ट्रेन डॉक्टर्स तो है नहीं कई लोग सेल्फ एडमिनिस्टर कर लेते हैं अरे मुड़ के मैं लगा लूँगा राइट अरे इसमें मुड़ का लगाने की क्या बात है मैं लगा तो मैं देखा कई ट्रेनर्स भी लगाते हैं राइट मैंने विटनेस करा है मेरे साथ कई लड़कों ने ऐसा करा है राइट लगाया आपने और कई ड्रग्स जैसी होती हैं जैसे कि मैं नाम चलो एक एक ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल वाटर बेस स्टैंडोल वो उसका काम क्या होता है बिकॉज इट्स अ हार्डनिंग एजेंट वो जो सॉल्ट होता है वो पूरा डिजोल्व नहीं होता बॉडी में या वो गलत जगह लग जाता है या नर्व पे लग जाता है तो वहाँ पे वो मोटा होना शुरू हो जाता है जिसको एप्सेस बोलते हैं अगर अगर आप एक ही जगह पे बार 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 किसी चीज़ को प्रिक करते रहेंगे ना तो वो मोटा हो जाएगा अब मोटे होने के साथ साथ अब कोई ट्रेनर डॉक्टर तो है नहीं उसे पता है नहीं वो कह रहे अच्छा यहाँ मोटा हो रहा है मैं वहाँ लगाता हूँ वहाँ लगाता हूँ यहाँ लगा देता हूँ राइट तो ये ऐसे चलता रहता है फिर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो इतना मोटा हो जाता है उसमें पस बननी शुरू हो जाती है अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो पस शुरू में तो वाइट होती है लेकिन यहाँ पे येलो थी विच मीन्स वो कितने टाइम से वहाँ पे इंजेक्ट कर रहा है एप्सिस होने के बावजूद भी और फिर वो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में चली जाती है कि वो पास होनी शुरू होती है नीचे तक आनी शुरू हो जाती है कभी कभी तो ऐसा बैक्टीरिया हो जाता है कि जिसने बोला कि टांग भी काटनी पड़ जाती है कि इतना एक्सट्रीम केसेज में जा रहे हैं तो ये तो जैसे एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आपको पता ही नहीं आप ड्रग तो छोड़ ही दो आप आप लगा ही गलत रहे हो तो वो तो है अब ड्रग के बारे में तो अभी हमने बात ही नहीं करी है कि वो लगा क्या रहे हैं राइट सो so, ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है शोर आपको इसको इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है नॉलेज मिल रही है कि ये नहीं कि अगर आपने किसी को बता दिया कि वो ये ले ले ड्रग तो है ही है लेकिन लगाना कैसे ये भी एक तरीके की कॉम्प्लिकेशन है तो ये तुम्हें देखने को मिलता है और भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जो मैं चाहता हूँ तुम एजुकेट करो लड़कों को यार बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है सर जो जैसे छोटे एरियाज में जो जिम होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रेनर होता है या फिर जो बंदा होता है वो एक ही नीडल से प्रिक करता रहता है अपने बॉडी पार्ट मतलब मसल के अंदर प्रिक करता रहता है तो उससे चांस होता है सर जैसे एच वगैरह ऐसे इन्फेक्शन वगैरह का बहुत ज़्यादा सर खतरा होता है सर बहुत ऐसी बीमारियां होती है जिन जिनको मतलब लोगों को पता भी नहीं होता कि ऐसी बीमारी उनको हो जाती है और वो सर उनका इनक्यूबेशन पीरियड यानी बहुत ज़्यादा होता है मतलब थोड़े टाइम के लिए वो रहेंगी बॉडी के अंदर पर अफेक्ट शो नहीं करती वो बाद में जाके अफेक्ट शो करती है आफ्टर दस साल के बाद पाँच साल के बाद तो ये होता है सर कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में पहुँच जाते हैं जिसका मतलब ये है सर जैसे उन्होंने इंजेक्शन लगा लिया मान लो किसी बंदे को एड्स था उसने भी वही इंजेक्शन लगा लिया उसमें उसको एड्स हो गया अब एड्स का जो अफेक्ट होता है सर वो एकदम से नहीं आता पाँच साल दस साल पंद्
तो सेम नीडल से प्रिक करते हैं इसकी वजह से सर ये दिक्कत आती है ये लेसन है आप प्लीज़ आपको आप शोर से कुछ सीखने को मिल रहा है आपको डॉक्टर साहब से सो डॉक्टर साहब देख रहे हैं इंडिया में क्या है मैं एक और चीज़ देखता हूँ आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दैट क्वेश्चन इंडिया में ना मेरे को लगता है डॉक्टर्स का आपके बारे में क्या मानना है डू यू थिंक हमारे को बिकॉज एक एथलीट को एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है एक स्पोर्ट्स मेडिसिन का हो जो उन्हें बता सके कि कैसे आगे जाना है वॉट बिकॉज फॉरन में यूरोप में अमेरिका में तो हर एक के पास एक स्पोर्ट्स डॉक्टर अलाइंड होता है कि बाई डिफॉल्ट है इंडिया में है ऐसा कुछ सिस्टम सर जो काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग होते हैं जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो तो फिर भी ये है कि अच्छा एक ट्रेनर अच्छा एक कोच हायर करें जो छोटे जो लोग होते हैं जो एक छोटी मतलब गांव बस्ती से निकल के आ रहे हैं छोटे एरिया से निकल के आ रहे हैं वो उनके पास खुद के लिए पैसे नहीं होते खाने के लिए वो ट्रेनर क्या अफोर्ड करेंगे सर तो हिट एंड ट्रायल मैथड से चलते हैं वो यूट्यूब पर वीडियो देखी अच्छा वो ऐसे लगाना है वो ऐसे लगाना है ये इतना एम लगता है और ऐसे ऐसे केसेस होते हैं सर सबके सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर पट्टी बांधी ऐसे करा और सबके सामने शो ऑफ करने के तरीके और निडल से खुद इंजेक्ट करते हैं मैंने एक से पूछा एक मेरे सामने एक बंदा ऐसे कर रहा था मैंने उसको पूछा है क्या है कह रहा स्टॉयड है ये मैंने कहा स्टॉयड कह रहा हाँ फिर मैंने कहा ये मतलब स्टेरॉयड की बात ही कर रहा होगा मैंने देखा वो थी रेड कलर की न्यूरोबिन न्यूरोबिन फोर्टे बेसिकली एक मल्टीविटामिन होती है सर तो वो मल्टीविटामिन का भी ऐसा कुछ रोल नहीं होता मतलब प्री वर्कआउट में उसको ले रहा था वो एज अ प्री वर्कआउट ले रहा था मतलब वो शो ऑफ कर रहा था वहाँ पर तो बेसिकली आजकल ना लोग शो ऑफ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं अंदर से खोखले होते जा रहे हैं मैन तो ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है यंगस्टर्स को यार क्योंकि फिटनेस इज़ अबाउट फीलिंग गुड यार मतलब अगर आप ऐसी चीज़ें इंजेक्ट करके ले रहे हो वॉट फॉर आपने अच्छी बॉडी बना ली लेकिन आपको पाँच साल बाद वो डिजीज़ हो गई तो, तो फ़ायदा क्या तो तुम यंगस्टर्स को क्या बोलना चाहोगे डॉक्टर की क्या मतलब उन्हें क्या करना चाहिए ये जो वो जो ड्रग्स के चक्करों में पड़ते हैं फिर तुम्हारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो वॉट इज़ द वे आउट एज एज अ डॉक्टर तुम क्या लोगों को रेकमेंड करोगे भाई बॉडी बिल्डिंग में घुसे हो तो ये एक महीने दो महीने एक साल दो साल का खेल नहीं है ये लाइफ टाइम चलता है ये आपकी फिटनेस है ये आपको फिट रहना है आगे तक फिट रहना है आपको किसी को दिखाना नहीं है इसलिए जो भी चीज़ यूज़ करो पहले तो ये चीज़ यूज़ ही नहीं करनी और जो भी चीज़ यूज़ करो अगर आप कंपटीशन खेलते हैं कुछ खेलते हैं तो एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए आपके पास अगर आपका ट्रेनर आपको सही गाइड नहीं करा तो एटलीस्ट यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर इन चीज़ों के लिए तो मैं डॉक्टर्स तो, हैं ऐसे यार इंडिया में ऐसे तो में लगता है ऐसे हैं सर एटलीस्ट वो ये तो बताई देंगे कि इसका क्या साइड इफेक्ट है या इससे क्या नुकसान हो सकता है मैं जहाँ तक जानता हूँ ना डॉक्टर साहब दिस इज वो साइड इफेक्ट ही बताते हैं और इसी वजह से ना लड़के जो हैं वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है कि यार वो तो वे प्रोटीन को भी गलत बताते हैं वो एनाबोले से दूर की बात है सही करो गलत करें जी जी तो कैसे इसको ठीक करा जाए सर इस चीज़ का तो फिर एक ही इलाज है आप नेचुरल रहो आप अपनी डाइट में ही मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ लोगों को प्रोटीन भी लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है डब्बों से आप उसको जो है चार अंडे फालतू खा लो जो एक स्कूप आप उसमें डालोगे उसके बदले चार अंडे फालतू खा लो आप तो मतलब वही बात वही पड़ जाती है सर पर लोगों के दिमाग में ना मैंटेलिटी है जो आजकल टी में हम वगैरह देखते हैं उसके अंदर एक फिटनेस वाला बंदा होगा काफ़ी वो जो है पचास पचास किलो के डम्बल उठा रहा होगा कह रहा होगा ये ऐसे ही बनना है मतलब लोगों में भेड़ चाल जिसे कहते हैं ना सर रैट रेस लगी हुई है कि मेरे को ऐसे बॉडी बनानी है मेरे को आगे निकलना है इससे सो डॉक मुझे ये भी बताओ यार डॉक्टर साहब ये जो लड़के जो ले रहे हैं यू नो जैसे जैसे आपने भी प्रोटीन के डब्बे ये वो और लड़के आजकल बहुत चीज़ें लेने डालते हैं राइट कुछ ऐसे भी इंसेंस आते हैं कि कुछ गलत खा लिया उन्होंने किसी ने दे दिया और तो आपके पास आ गए एकदम इमरजेंसी में कि ऐसा हुआ सर एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़के को तीन चार लोग उठा के लेके आए थे कैजुअलिटी में अब बाद में सर उसने जिम के आउटफिट पहन रखे थे मैं समझ गया था कि मतलब जिम करके आया लड़का और पता चल रहा था कि हाँ जिम से मतलब निकला हुआ है तो बाद में सर हमने देखा सर उसके मुंह से फ्रोदिंग हो रही थी टिपिकल टाइप की फ्रोदिंग होती है सर उसके तो मेरे को बाद में मतलब उसने में उसने ही थोड़ा सा अनकॉन्शियस था उसने बताया था डाइना खाई है तो बाद में उसने जब हमने गैस्ट्रिक लवाज एक प्रोसेस होता है नाक के अंदर ट्यूब डाल के पेट को साफ करते हैं पेट के अंदर जो भी चीज़ें पहुँच गई उस चीज़ को बाहर निकालते हैं इस को हम गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं तो हमने ये प्रोसेस किया सर सब कुछ उसके पेट में से बाहर निकाला वो धीरे धीरे उस वो कॉन्शियस स्टेट में आया जैसे ही वो कॉन्शियस स्टेट में आया तो उसने कन्फेस किया कि हाँ वो उसने काफ़ी सारी जो डायनाबॉल थी वो एक बार में खा ली थी और मैंने पूछा क्यों करा तूने ऐसा कह रहा मेरी बॉडी नहीं बन रही थी और सर ही वॉज जस्ट अराउंड सेवनटीन टू एटीन ईयर्स ओल्ड कह रहा मेरी बॉडी नहीं बन रही थी और लड़के जो वहाँ पर जिम में ज़्यादा
अब उसको ये नहीं पता था मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने उसको अकेले में जाके बोला कि भाई मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर हूँ तो उसने कहा अच्छा आप डॉक्टर हैं तो उसने कहा एक मिनट आप ट्रायल रूम में आओ ट्रायल रूम में आया एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज इम्पोर्टेंसी ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो खुद गलत काम करके वो कर चुका है वहाँ पर वही चीज़ वो आगे उस और क्या पता क्या पूछ रहा था आपसे क्या सर वो पूछ रहा था कि उसकी सेक्सुअल ड्राइव काफ़ी कम हो गई है मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होते उसको और जो है उसको वाइल हैविंग वाइल डूइंग दिस क्वार्टस या इंटरकोर्स तो ही ही वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फीलिंग्स नहीं आती मतलब ऐसी चीज़ें वो डिस्कस कर रहा था तो फिर मैंने उसको समझाया कि ये इसकी वजह से हो रहा है इसका कोई इसका कोई सोल्यूशन है इस सर सोल्यूशन नहीं होता एक्चुअल में क्या होता है जब आप ये चीज़ें टेस्टोस्टेरोन आउटर फॉर्म में लेते हो ना तो बॉडी जो है खुद ही सीक्रेट करना बंद कर देती है और टेस्टिस जो होती है सर बहुत ज़्यादा मतलब जिस सेंसिटिव ऑर्गन होती है सर बॉडी की अगर उसको पता चल गया ऊपर से ब्रेन से अगर पता चल गया कि आपके आपके अंदर पहले ही टेस्टोस्टेरोन है उसकी प्रोडक्शन बंद कर देगी उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकती वो स्मार्ट है ना हाँ जी तो रिवर्ट बैक नहीं कर सकती और लड़कों को ये नहीं पता हम लोगों को ये नहीं पता हम जो है लिवर 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 करते रहते हैं कि लिवर पे इफेक्ट पड़ेगा लिवर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी किडनी पे पड़ता है सबसे पहले आपका रीनल शटडाउन जिसे हम कहते हैं किडनी फेलियर सबसे पहले आप किडनी फेलियर में जाते हैं किडनी फेलियर से आपका क्या होगा आपके बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बनेगा ब्लड नहीं बनेगा तो सर वही ब्लड नहीं बना आपके अंदर तो आप रहे किस चीज़ के सर पर सब कुछ खत्म रीनल फेलियर सबसे पहले होता है उसके बाद ये लिवर कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो किडनी के लिए सही रखने के लिए डॉक्टर साहब हमें क्या करना चाहिए नाउट लेट्स टॉक सोल्यूशन क्या क्या करना चाहिए आपको मैं तो ये कह रहा हूँ जिसकी किडनी अगर ख़राब हो क्रिएटीन वगैरह सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए क्योंकि और हैवी प्रोटीन डोज को भी उसको ख़त्म कर देना चाहिए जो प्रोटीन एक्सेस में ले रहे हैं उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए मोर एंड मोर ही शुड फोकस ऑन लिक्विड डाइट पानी ज़्यादा पिए जूसेस ज़्यादा पिए और जितनी हो उस चीज़ उस बॉडी में खुश रहे उसको अच्छा आगे बनाने की प्रोग्रेस करे पर आर्टिफिशियल मैथड से नहीं ओनली थ्रू नेचुरल प्रोसेस वाह मैन सो जैसे मैंने आपको कहा गया इस दिस इज़ नॉट अबाउट स्केरिंग आपको डराने की बात नहीं है बट ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं यार कुछ भी मत डालिए बॉडी में रातों रात बॉडी नहीं बनती यार फिटनेस मीन्स कि यार लुकिंग गुड तो है ही है फीलिंग गुड यार लंबा जीना है छोटा जीना थोड़ना है कि कुछ भी खा लिया बॉडी बना ली फिर पता लगा मरीज़ बन गए हॉस्पिटल के चक्कर सो बॉडी अगर आप कहते हैं लोग कहते हैं ना कि यार बॉडी बनाना बहुत एक्सपेंसिव है हॉस्पिटल में जाके अपने आप को ठीक करना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है ट्राई करा हुआ है आपको झूठ नहीं बोलूँगा सोचने वाली बात है ज़रूर सोचिएगा आई थिंक यहाँ पे मैं इसको समअप करूँगा बहुत अच्छा इसका कंक्लूजन निकला है कि यार किसी को फॉलो करने के चक्कर में ना डोंट जस्ट टेक एनी थिंग ए नो वॉट यूर टेकिंग जैसे मैं वीडियोज़ बना रखे हैं बिना लेबल के भी लोग चीज़ें लेते रहते हैं कुछ पता नहीं और दूसरा तो डॉक्टर ने बताया हमें कि यार वो जो ले भी रहे हैं उसके तो साइड इफेक्ट अलग ही हैं जिस तरीके से वो लगा रहे हैं उसका तो खैर एक्सट्रीम है और एक्चुअली मेरे साथ एप्सेस हो चुका है मेरे साथ आ, आ, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था आल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू सेंस आई वी टॉकिंग अबाउट इट डॉक्टर साहब मेरे साथ क्या हुआ था अगेन एक नर्व कंप्रेस हो गई थी एंड okay, okay. uh, uh, मैंने इग्नोर करा वो mm-hmm. तो मई जो ट्रेनर्स होते हैं लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यार नहीं नहीं सर कोई बात नहीं ना होता रहता है ये तो अरे ये तो सॉल्टी ऐसा कोई बात नहीं हो जाएगा सो so, मैंने उसको इग्नोर करा करता चला गया तो वो हफ्ते के बाद ना इतना मोटा हो गया वो पीछे मैंने कहा यार इतना मोटा तो नहीं होता ये कुछ तो प्रॉब्लम इतना हो गया कि मैं बैठ ही नहीं पाया नहीं। मैं बैठता भी था दर्द हो जाता था अब गाड़ी भी चला के जाना है ऑफिस कुछ करना है हो ही नहीं पा रहा सो इट्स साइड अफेक्टिंग मी बिकॉज मुझे को अफेक्ट करनी शुरू हो गई तो मुझे अटेंशन की ज़रूरत थी तो अभी और ये ऐसी चीज़ें तुम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते कि यार ये क्या हुआ वो मुझसे पूछे भाई तुम बैठ क्यों नहीं रहा तू चल भी नहीं पा रहा लिम्प कर रहा है तू व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन तो मैं फिर यूट्यूब गूगल डॉक्टर्स आई हैड सम फ्रेंड्स तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा तो कह रहा है यार तरुण पस है इसमें मैं कहीं पस तो नहीं है बट इट्स वेरी वॉम बहुत गर्म है और जैसे कहते हैं ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा बट इज़ मेकिंग मी वेरी अनकम्फर्टेबल कहता सबसे पहले काम कर डॉक्टर के पास जा एंड जस्ट गेट इट प्रिस्क्राइब कि ये है क्या तो ज़्यादातर मैं मैं डॉक्टर के पास जैसे क्या मुझे याद है माई वाइफ किम विद मीज आई वो थैंक वो गया और uh, मुझे लगता था ये वही ड्रेनेज करेंगे राइट right? uh, मेरे को एनस्थीज या दे के वो मुझे पता था बट दे कॉल इट अ सर्जरी डॉक्टर गए तो मैं पता है कुछ तो फिर कमाएंगे ना भाई <laughs> तो uh, वो गया एंड दे इमीजिएटली सेट कि ये तो इन्फेक्टेड एरिया है अगर आपने छोड़ दिया तो ये तो इन्फेक्शन वही वाला पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा और बहुत
सर आपका केस से छोटा सा है जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर नॉन हीलिंग अल्सर्स बन जाते हैं जो हील ही नहीं होते उनको उसी पोजीशन में बैठा रहना पड़ता है अब उस पोजीशन में बैठेंगे तो बेड सोर्स हो जाते हैं बेड अल्सर्स हो जाते हैं और वो चीज़ जो है बढ़ती चली जाती है स्किन वहाँ की ख़त्म होती चली जाती है बिल्कुल काली बिल्कुल मतलब ये सर आप समझ लो कि मतलब उस जहाँ पर उसकी इंजेक्शन लगाए कुछ लगाए वो हिस्सा ख़त्म उसका ख़राब करेक्ट तो कैसे ये डराने के लिए वीडियो नहीं है दिस इज़ जस्ट एजुकेशन आई होप आप जो कर रहे हो ना सोच समझ के करो आप जितना मर्जी अक्लमंद हो पढ़े लिखे हो समझदार हो एजुकेटेड हो गलतियाँ तो हो ही जाती है यार मुझे लगता था मैं बड़ा समझदार हूँ मेरे साथ तो कभी ऐसा होगा नहीं बट हुआ ना और किसने प्राइस पे करा माई फैमिली आज तक वो बहुत एक अनकम्फर्टेबल स्पॉट रहा मेरे लिए सो आई होप आई होप आपको इससे कुछ सीखे हो गए सो थैंक यू सो मच डॉक आप आए आपने शेयर करा अब मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में